。哎，你是在生气我违反了准则，还是吃醋了？吃什么醋？你要真出什么事儿，我是要有连带责任的。这会儿知道通知我了。很多人都听过巴赫，但他们觉得巴赫的音乐会比较单调、刻板。但这恰恰就是经典的精髓呀、啊！典雅、均衡的尺度，然后又变化多端。我非常喜欢。哦，你想知道今天晚上我为什么去听巴赫吗？一个私人的原因。好，谢谢。来，今晚我们尝尝这个。我特地准备的一瓶邦多乐。邦多乐，因为它的产地在普罗旺斯的邦多乐区，所以而得名。这个地区啊，特产一种木和怀特浓度特别高的红酒，而且浓度口感非常浓重，所以呢也叫做黑葡萄酒。啊，这就是冯军他们家酒庄的酒。我个人认为啊，只有邦多乐和巴赫才是绝配。您今天晚上听音乐会，只是为了一瓶心仪的红酒？附庸风雅，让你见笑了。但我觉得红酒和音乐真的是相通的。你看这一杯，旧世界的红酒，注重风土，分级制度严格复杂，尤其是以法国、意大利北部和德国的红酒最具有古典的风范，就像古典乐一样。曲式复杂，结构严谨。相比之下，新世界像美国、澳大利亚、新西兰的红酒，更类似于现代的音乐。简单直接，不做作，不矫情。那这么说，呃，意大利呀，中南部和斯巴尼的葡萄酒更像是 jazz， 嗯，自带慵懒的气质。非常同意。我再谈谈为什么要用巴哈来配这瓶邦多拉。好。巴哈的钢琴听起来平易近人，实则复杂精妙，在不断的重复中浑然天成。您保存多年的这瓶葡萄酒。他已经褪去了年轻时的花香、果香。经过岁月的沉淀，皮革、香料、松露的味道显现，这二者都是需要耐心才能够品鉴的精品，所以他们是绝配。知音难觅呀、啊！来，我敬你。我的车现在还在，音乐厅明天早上要去机场接我的主编。哦，没关系了，下回再请你喝。啊，可惜，那我以水代酒。好。哎呀，想不到严谨还挺风情万种的啊，还挺会撩人的。我怎么觉得他们俩有点相见恨晚的意思呢？哎，是，这严姐懂得还挺多。这叫专业，学着点吧。行了，他聊成这样，大家也放心了。你们先撤吧，我在这等他。那一会儿你把他送回家。行了，先走了。晚上的情况，太幸运了。我收益匪浅呢，哎，要不我送你回去？啊，不用了，我可以自己回家。那行，那
，一路顺风了就。非常感谢您的款待。<笑>好好，来，回去小心点啊。好，好，谢谢。嗯、拜拜。拜。惹你了，别那么吵。你怎么找到我的？哎，电话里头你都听清楚了吗？有话快说，不是我自己打车走了，今天快累死了。今天晚上的酒口感不错啊。你知道我是在工作，那你就应该清楚，做外调的时候要坚守三条准则，那就是安全、安全再安全。你一下子就违反了这三条准则。哎，你是在生气我违反了准则，还是吃醋了？吃什么醋？你要真出什么事儿，我是要有连带责任的。违反三条准则是吧？嗯。你自己不有老也这么干吗？啊，怎么到别人头上的时候就上纲上线，就双重标准了？我们之前说的很清楚，这一次工作要分工明确，我负责外调，你负责桌面啊。你你这桌子摆的够大的，都都都摆到黄浦江边上去了。那不是你激我的吗？我啊，除了拿下田慧慧，还能有什么方案？现在田慧慧这条线走不通了，我们换一个思路，拿下冯军，这不是很好吗？你的快被他拿下，吃完饭该去哪儿啊？回家坐坐了吧。我给他做过侧写的啊。冯军是什么样的人，我有清楚的判断。小点声，说吧，啊，你什么判断？冯军是个谦谦君子，他是一个有魅力的男人，很会俘获少女的真心，所以我认为田慧慧很可能就是他的仰慕者。下车，打车回家。哎，你现在是不是终于明白，你回来的时候我什么心情了？所以你是在报复我，对吗？还真不是，本来我还没这么想，看你这么生气，我突然就这么想了。谁生气了啊？你真逗，我什么时候生气了？真是。但不管怎么说呢，今天晚上在冯军这边，我还是挺有收获的。送我回去吧。路上说，老婆他们走了，走了。从现在开始调整足球场项目的方案，就由你和我共同主导。昨天晚上我们已经达成了共识，田慧慧对冯军一往情深，算不上是共识吧。我跟冯军都没有正面接触过。嗯，好，先按照你的思路来。嗯，在冯军这样的一个男人身边，很难不对他产生爱慕之心。这让我想起了另外一个女人，唐思怡。唐思怡，你觉得唐思怡对冯军有感情？你跟他接触比较多，你觉得呢？呃，我想想啊，前几天唐思怡跟田慧慧在竞拍会上抢钻戒这件事情，她作为秘书确实是有些不同寻常。她以前做事情都是滴水不漏，就是说她因为冯军要移民要再婚，所以调转了枪口，联合林俊文对付她。报复。这就是报复，付出了感情，但是得不到回报，所以决定玉石俱焚，想要毁掉田慧慧，甚至是冯军。照你这么说，就威胁冯军这些女人也太可怕了吧？哎，唐思怡帮林俊文这事儿，之前你没告诉我。我
已经非常认真严肃地批评过林俊文，以后不能再出现这样的情况。我还是那句话啊，我不信任林俊文。要不是为了项目，为了让你名正言顺地帮助你兄弟，我才不会成为他上位的工具呢。我宁愿选择红军。哎呀，这男人跟女人的审美差距真大。那你你继续，说一说你对于唐思怡的分析。很显然。唐思怡非常迷恋红军，愿意为红军做任何事情。这份对爱情的忠诚是不可能被金钱所收买的，当然也不可能会被胁迫。但是，冯军要娶田慧慧，而且要移民一走了之，完全不考虑唐思怡的心情，这一点唐思怡是绝对不能容忍的。这也给了我另外一个启发：我们也可以这样来对付田慧慧，威逼和利诱都没有效果。那么就引发他的嫉妒和猜疑，他就会全面崩盘。报告，说，我呢从来不赌博，你是知道的。可你现在是把所有的赌注都放在了被调查人的情绪上，我认为你没有胜算。如果你足够了解女人的情绪，尤其是爱情里的女人，你会同意我的方案？当然了，这对于你来说是勉强了一点。嫉妒、猜疑。你不就是想利用唐思怡吗？我观察过唐思怡，就唐思怡的举动来看，她与田慧慧的角逐中是一个彻头彻尾的失败者。田慧慧根本不把她放在心上。不是你是不是已经查到什么了？冯军有别的情人？很遗憾，虽然冯清很招女人喜欢，但是他的感情一点都不随便，可以说是个非常专一的男人。你这些侧写都是从哪儿来的？我是专业的。好。那就拜托你跳过冯军的侧写内容，好吗？我听你夸他已经听够了。我查过他跟他前妻的故事，非常有意思。那也是一段破除万难的爱情，但是当冯军爱上田慧慧以后，他毫不犹豫地选择离婚。你要知道，大多数男人面对这种时刻都会选择两全其美，但是冯军不。而田慧慧。在迷恋冯军这点的同时，一定也会非常担心，如果冯军爱上了另外的女人，那么他田慧慧也会受到同样的待遇。另外的女人，不就在你面前吗？我不同意。你不要紧张。我不是因为紧张，我不同意。我不是要跟冯军假戏真做，说实话，我也没有那个信心。我们只需要让田慧慧相信冯军爱上我，我们的目的就达到了。那不还是我去勾兑田慧？所以你对付一个，我对付一个嘛。哎，老大，你把手举起来啊！你这得像自拍才行。啊，微笑一点嘛，微笑。一、二、三 ，nice。把你的自拍放在前面，把严姐和冯军的照片放在后面。这张照片发朋友圈，田慧慧能认为是冯军背着她跟我约会吗？你不是说女人的嫉妒心很强吗？肯定会啊。男人嫉妒心不强，这两天我挺有体会了。小考，你把警员跟冯军批的再近点，总感觉怪怪的呢。还不近吗？这都快贴上了。眼神不对，眼神太冷淡了，不像是那种爱上对方的样子。挺有经验啊，小伙子。哎，你没吃过猪肉，还没见过猪跑呢啊！主要是你没有经验。要不你再酝酿一下，来一个那种恋爱中的眼神，我给你 P 下去。来来来，快快快快快！
息啊。OK， 完美。知道你今天开车来，我呀，特意给你准备了零度感红。看来田小姐诚意十足啊。我愿意接受你私人酒庄的业务。上次你说三成，我说两成。如果你主动让步，就不怕我借此压价？事情比较棘手，我顾不上那些讨价还价的技巧了。什么意思啊？为了跟你合作，我已经向公司递交了辞呈。可是，如果这样，我会把价格压得更低哦。哟，石子小姐酒量可以啊！<笑>刚才你喝了这酒，感觉不错吧？哎，我刚刚买了一个酒庄，但不是为我自己，是送我一个朋友。我和他呢，都非常喜欢这个酒庄。这酒庄可以说是我们的情感见证，所以啊。我想请你能不能给我们的酒庄做一个推广，因为我很欣赏你的谈吐，你的品味，在红酒方面你也很有经验，就是不知道你感不感兴趣。非常抱歉，是我太唐突了吗？不，刚才的酒我只喝了一小口，其他的都倒进花盆了。为什么？你知道我一个人在国外生活，啊，每一天要见不同的人，所以会比较小心谨慎。跟陌生人，我不太喝酒。哼，理解。但我觉得这事儿吧，你可以跟我直说。其实我实在的是没嘛事。说实话，我现在是有点不开心，但我这不开心呢，不是因为你倒掉我的酒，而是因为你把酒倒在了花盆里。正是因为你们这样的举动，可能会使这盆花因此而死掉。哎，这花娇气的很呐、啊，比我这酒娇贵多了。哇塞，我真的不知道。好，没事了，没事，没事，请坐，请坐。我让服务员抢救一下，希望还能抢救得过来。好，服务员。我有一个同事提醒我，让我认清形势再做决定，千万不要冒险。我不知道他是出于什么目的。让我看了这个。这东西你怎么搞到的？不重要，重要的是我把原始文件给删了。可是你手上还有备份。如果你想借此来勒索我，你尽管试试看。如果我想借此来勒索你，我就不会拿着唯一的拷贝来见你。你到底想干什么？我们两个可能很难成为合作伙伴，也可能很难成为朋友，因为你喜欢冒险，我喜欢稳妥。但我觉得一个女人不应该遭受这些。我只是在做我觉得应该做的事情。你说你把原文件删除了？全都删了。我以为这些东西已经不存在了，或者说，我以为我已经彻底摆脱了。换了名字，还换了脸，还花大价钱清除了网上信息，你真的已经尽力了。不过这世上有很多好事之徒。
没办法，一个人的过去，最难摆脱的就是故人。就算我改头换面，但是总有些人是知根知底，而且只要我过得好，他就会提醒我过去所有的不幸，把我毁掉。其实我一点都不在意自己的过去。如果没有以前的我，就不会有现在的我。过去是无法改变的，营造假象是要付出代价的。除非我远走高飞，去一个没有人认识我的地方。好啊，你要真找到这样一个地方，千万别回来。我是做好了不再回来的准备，好像我不够幸运，只差那么一点点，我就可以彻底摆脱，就差一点。我看你朋友圈，昨天晚上去游艇玩了。嗯，一个应酬，在浦江。应酬，应酬。好的，浦江。啊。我有说错什么吗？不，跟你没关系。我记得，我上次跟你说过，只要在公开的场合，你永远不会知道隔墙有耳吗？您好像特别喜欢兰花。哦，是我未婚妻喜欢，她喜欢素净的东西。未婚妻？她是一个珠宝设计师，平时我们聚少离多。他对巴赫古典乐什么的不感兴趣，也不喜欢应酬派对，他最喜欢的就是兰花、红酒。您一定非常爱您的未婚妻。哎，怎么了？我的项链。项链？是不是掉地上了呀？啊，我帮你找找。知道小姐，嗯，这是不是你的项链啊？嗨，如果我没有猜错的话，这是卡利拉今年的新款吧？哎，您知道卡利拉？我真没想到，竟然会有人跟我如此的投缘。我刚才说了，我的未婚妻是一个珠宝设计师，她很喜欢天然的宝石，再加上我母亲很喜欢卡利拉，所以呢，我家里有很多这个牌子的首饰。哈哈哈，呃，如果不介意，我帮你戴。真的是麻烦你了，别客气。你认识那两个人？他就是个小三儿，在跟我抢男人。这么说，给他戴项链的那位是？一个骗子！啊，我他妈的！啊，这是不是我卡住你头发了？咦，隐隐形眼镜？隐隐形眼镜？掉了！是不是在身上啊？哎，东林，啊，东林，东林，满嘴的艺术文学都是谎话，兰花、红酒、卡利拉，连泡妞的手段。不变花样，我看不清。那你没有带备用的吗？在家里。哎呀，那这，那我送你回去拿。非常感谢，麻烦你了。哎呀，不客气。啊，稍等我一下啊。你慢点，来我。哎，对，好好好，来。哎，小李，把车开上来吧。真的不好意思。一幅油画，把他心里所有起伏的样子都画出来。好了，今天。
当时没吃饱，为什么回去？你要的三成我给了，但是今天你得跟我走。